。那个，今天谢谢你啊，要是没你的话，肯定死定了。不客气。<笑>这是你们的酬劳，拿着吧。谢谢。今天干得非常漂亮，尤其是你，非常好，不错。李助理，这个钱不对吧？我们之前说好的应该是一千六百块，这里只有八百。况且我们今天来了两位翻译，给您翻了四种外语，而且您应该也知道，德语、法语还有意大利语这些价钱跟英语都是不一样的，这些我们都没有额外的收费。就这么点儿，你们爱拿不拿？我告诉你们，像你们这样的大学生都是临时翻译，一小时两百已经很多了，就当是给自己一个实习的机会啊。你别走，李助理。你们也是一个很正规的公司，请遵守信用，好吗？别在这里给我胡搅蛮缠，我还有工作呢。这是我劳务所得，你不给我就是不放。哎，我告诉你们，以后永远不会用你们两个。怎么回事啊？嗯。啊，这是。这个钱呀、啊，你都拿着吧。你要养家，生活也比我困难。再说刚才你为了帮我，还跟别人打架。<笑>我没有想到翻译还是一个高危的职业。哎，对了，你没事吧？啊，没事。嗯，要么。我们到前面坐一下吧。嗯，好。嗯。嗯。不要啦，说了给你的。哎，哎，你的手破了。啊，没关系，我有创口贴。我跟你说啊，以后呢出门遇到这种事情，千万不要跟他们动武。我们只身在外，势单力孤。你呢，要学会用面部表情，而不是拳头来表达愤怒。他在打你，你可以瞪他嘛，对不对？狠不狠？有没有？啪！有没有？肯定有了吧？嗯。<笑>我就说嘛，你都怕到笑了。<笑>来，贴上。谢谢，没事了。你知道吗？一个人皱一下眉头，需要调动四十二块面部肌肉，伸出一个拳头，四块肌肉就够。是吗？啊，对了，跟你说件事情啊，晚上六点还有个地方要翻译，就一个小时不累，要不要一起搭伙？嗯，我不去了，那是我喝咖啡的时间。喝咖啡哦，你以为很有钱吗？你现在只是个临时工，有上顿没下顿，你居然跟我说你要喝咖啡，有没有搞错？我真的不想去。走吧，今天你帮了我，我请你吃饭。走。你又来，钱在手里还没有捂热，你就要花出去。我又不是要去很贵的地方。先坐车啦，不知道这边能不能叫得到出租车？哼哼哼，出租车哦！哎，你知道在这边打车去市区要多少钱？你以为你条件很好吗？就不能节约一点啊？公汽车站就在那边，走啦。要站很久的，快来扶座。真的没关系，你坐吧 ，Ladies first。嗯，没想到你还挺绅士的。
蛮新鲜的。对了，我记得这附近有一家餐厅还不错，我们一起吃吧。好啊。哎，贵不贵啊？不贵。嗯，那就好。嗯。谢谢。嗯，你点吧。你喜欢吃什么？哎，你点你点，我吃什么都可以的，按照你的口味点就好。不过不要点太多。一个菜就好。嗯，那你喜欢吃什么口味的？<笑>我就说了，按照你的口味点就好。啊，我比较爱吃牛肉。麻烦你帮我点几个菜，我喜欢吃牛肉。啊，好的。嗯，这牛肉好好吃哦，就是分量有点少。我跟你说，我每次做完翻一百，我。肚子都特别饿，我都想大吃一顿。<笑>哎，你别光吃凉菜、啊，来点硬货。来，这个牛肉可好吃了。来来来。在我的家乡，我们是习惯先吃前菜。你的家乡在哪里啊？苏黎世。苏黎世。好远呢。<笑>好饱、哦，吃饱了吧？可以上甜点了吗？哼哼哼，还上甜点？两位，你们的甜点啊，真的有啊？啊，服务员，你这写错了啦，我们吃的是一百八，你写成一千八了，小数点打错了。啊，小姐，你们这次真的是吃了一千八，要不然你仔细核对一下。点菜没有看到价钱。哎呦，我跟你说，这个嘴就是无底洞。你知道我们现在吃了多少钞票吗？啊，大吃上小赌。啊，我终于知道你为什么被开除。老实交代，你是不是挪用公款？解雇，肯定还需要一段时间适应，允许你不过渡期。服务员，你把我没吃完的打包。打包？嗯。就就这么一点，你还要打包？嗯，好吧，咱不打包，但也别浪费。也值一百八吧，我得洗脚卖命。好吧，就送到这里吧。我在这里上车，晚上我还要去打工。你还要打工？嗯。你这么需要钱？因为我自己一个人在外地啊，然后赚点钱以防万一嘛。再说我弟弟马上要上大学了，我得给他赚点学费。今天真的要谢谢你啊！你还是拿着吧，本来就是你的工作，我只是过来帮忙一下，顺便学习一点。这是你老有所得，再说你还要养家啊，这个钱我们俩一人一半，这样很公平，谁都不难受。你真的要算得这么清？你要说算得清，我还应该把饭钱给你嘞。那好吧。我跟你说，临时翻译这个职业的收入呢，很不稳定的，所以啊，你还要继续努力，不要觉得八百块钱拿到手就很多了，全世界的无产阶级啊，要联合起来。<笑>哎，车来了，不跟你说啦，拜拜，拜拜。
。喂，小傅，你过来接我一下吧。先生，一共六十八块。啊，好，谢谢。夏姐，你的咖啡好了，不好意思啊，让你久等了，二十块，谢谢。哎，你男朋友等了你两个小时了，哇，太好了，真的吗？加油加油！到底怎么了？你赶紧闻啊，今天笑的嘴都快裂了。真的？为什么？跟你说了，别八卦。C K 君来了。小姐，你头发好漂亮啊，哪里剪的？哎，等一下，找你钱。谢谢啊！哎呀，你的头发真的好漂亮啊！真的，咖啡喝完了，要不要给他送过去啊？啊？哎，你的咖啡。他今天喝的是中杯的普通咖啡，你送过去。拿好找钱。好。嗯。先生，你的咖。啡。说话，没关系。你刚一定不知道是我，所以吓了一跳吧？对啊，怎么那么巧啊？哎，你一下子什么时候来啊？呃，这家咖啡厅我常来。哦，那你下次来的时候，我把钱给你好了。钱？嗯，嗯，修电脑的钱。哦，不用了。你今天白天帮了我这么多忙，我还没有好好的谢谢你。可是帮是帮，赔是赔啊，这个钱我是一定要给你的。真的不用。我知道你很大方，但是我不能滥用你的好意。而且呢，你现在是非常时期，像这种时候你找工作什么的，肯定都需要电脑的。如果你这么坚持的话，下次我就不会来这家店了。那不管你去哪里，我都可以找到你的，钱是一定要给的。真是，拜拜。谢小秋，你给我进来。嗯。谢小秋，我平时看你大大咧咧，你应该有点抵抗力吧？看见帅哥要淡定，你不是第一个往他身上撒咖啡的人了，是吧？他很帅吗？一脸胡子，脏兮兮的。哦，懂什么呀你？帅就帅在胡子上，那才叫有型，那才叫 man， 知道吗？有胡子就 man 呐？我觉得看起来像职业杀手。你要是不觉得他帅，你干嘛把咖啡泼在他身上啊？我那是不小心了。哎哎哎我我来说他啊。谢小秋，你心生爱慕，想接近人家是可以理解的。我平时不八卦，但是我今天一定要说你几句。听不听由你啊？别在这个男人身上花太多感情，他从来没有正眼看过女孩一眼，是吧？嗯，各位，我求求你们不要再神话这位 C K 君了，他可能就是个普通人。普通人开豪车啊？开豪车的又不一定都是车主，很可能是司机。哎，那倒也是。嗯，是什么事啊？呃，对不起。哎，你知不知道为什么好多女孩嫁错男人呢？就是因为他们分不清楚男人的品相。这不是有款就是爷，三代才出一个贵族，懂吗？你就看这个人的气质，做派。当然，你可能看不懂了，你就看看他给你的小费，你就应该知道他肯定不是司机。各位，我觉得呢，找一个穷人和找一个富人是一样的容易，要不然为什么七仙女会找放牛郎呢？至于跟谁在一起更幸福，那
，还真说不准。<笑>说的也蛮有道理的。呃，道理什么呀？呃，快工作去，听到没？哦。这是，汪总，孩子周岁，老婆说一定让我把这个送给您。谢谢啊。都一岁了，嗯，这么快。那这个鸡蛋为什么是红色的？哦，这个是传统习俗，红鸡蛋代表着红红火火、圆圆满满、生生不息。汪总，感谢您保留了我的工作。您说要是在这个节骨眼上要我失去了工作。我真不知道回家怎么跟老婆孩子交代。别这么紧张，你的技术这么好，找工作一定是不难的。无论如何，我代表全家感谢您。不客气。对了，我让你到行政部做点事，管理文件，这样至少没有人可以说你的工作不饱满。不介意吧？不介意，不介意，汪总，您放心。我一定努力工作。嗯，那你想忙，我先走了。嗯，慢走。嗯，谢谢。哎，王总。那个少华刚才跟我说，我们帮方氏付了一大笔预付款，两千万。嗯，对啊，我们先垫付的。Lisa 说年底再付清。那连个欠款合同、一个欠条都不打？哎，你也知道 f r a n k 在的时候，爷爷跟他都是嘴巴说说就算了。你也知道 f r a n k 是相当讲信用的。Lisa 不是 f r a n k 这是他执掌方氏第一批的大项目，他怎么可以无凭无据就让我们垫钱呢？那万一他不还怎么办？我们喝西北风啊！而且，弗兰克过世以后，方氏里面都会打起来了。谁知道丽萨能坐这个位子坐几天呢？如果现在这个时候要合同，肯定会激怒丽萨的。所以我没找丽萨呀，我找了那个太监 Jack。Jack， 嗯 ，Jack 更不好说话。你怎么知道？你找过他？两千万呢？两千万不是一个小数目。我跟他在电话上差点吵起来了。他说。叫我直接去找 Lisa。Lisa， 她来中国了。刚到，她是来视察那个什么青岛的项目。怎么了？那个设计开始了吗？啊，刚开始啊。走吧，你跟我去找她。别别别别别，这种事，你一定最行吧？你不要带上我。哎呦，在 Lisa 面前我没有安全感 ，OK？ 你，没有安全感？你少来了你。对付她，要我们两个一起啊。万一我说不下去的话，你可以帮我圆圆场吗？嗯。你好，欢迎光临。你好，我想问一下，这个电脑多少钱啊？两万块钱。两万？因为它的配置比较高，性价比也是不错的。啊，我。打个比方啊，如果他这个电脑进水了，修的话要多少钱啊？你是说主板？就是键盘那一块。这个要看具体情况，怎么说也要两千块。两千块？这两千块不一定修得好，还得看实际情况的。啊，谢谢啊。哎。哎，这两千多活又白干了。喂。肖社长，很抱歉，这几天忙昏头了。先是两个旅行团，又是一个洽谈会，一分钟的空都挤不出来。哦，这是你的酬劳，两千四百块，说好。谢谢。下次呢，你把银行卡号给我，我直接打钱比较方便嘛。社长，你看你都已经给我酬劳了，还要带我来这么好的餐厅，真的是让你破费了。没事的，多吃一点。哎，怎么样？去 GMF 工作，感觉如何？挺好的啊。GMF 和九通是合作单位吗？啊，不是，我们只是个案合作，本来有机会长期合作的
，都约好了，今天要开会讨论细节，结果昨天一通电话就取消了。哦，所以我看还是再等一段时间吧。嗯，你快毕业了吧？嗯，还有一年。开始找工作了吗？还没有。要早点设定目标啊！哎，怎么样，有没有兴趣到九通来工作？嗯、呃，我我是、啊，不勉强，只是问一下而已。我是准备考研了。考研？嗯，考研也挺好的，跟我们这行的专业水准呢，当然是越硬越好。我们两个保持联系，我们九通就特别需要像你这样的兼职翻译。只要您召唤，我铁定来。嗯嗯，是吧？嗯。哎，你的学习成绩一定很好吧？我看简历上你拿过红宇基金。我都是靠那个交学费的。啊，当年我跟你一样，外地大学生，家里没钱，也没有能帮上忙的亲戚。一切只能靠自己。师兄，你是在通城革命家时吗？那你现在已经成功啦，你还开了自己的公司。成功，这在上海叫不成功，好不好？这只是刚刚起步。刚来上海的时候呢，我还只是一个原生态的小男生。原生态，单纯、本色、天真、轻信，四处惹白眼，老实跌跟头。<笑>当年你肯定受了很多苦，不过现在多好，你已经茁壮成长了。你也会的。嗯，哎，快吃。嗯，嗯，好好吃哦。多吃点。嗯。那箱红酒啊，都给老刘，赶紧送去吧。他喝了红酒啊。这事儿就办成了、啊，太好了！哎，季川、立川，好久不见了。是啊，是啊。Richard 好吗？呃，爷爷非常好。青岛会展中心，你们开始考虑了吧？啊、我在飞机上啊，把资料仔细的又研究了一下，我觉得温哥华和墨尔本的会展中心是我们最好的参考。他们对环保的标准，还有对海景的利用，建材上的革新，这些啊，都是我们期待你们去超越的。嗯，还有就是隔音非常重要，我需要你们去找到最先进的隔音技术。我们可能在东边搞新品推荐，西边搞摇滚歌会，当中呢有可能是会谈讲演，所以你们要做到完全隔音，互不干扰。还有啊。季川，嗯，先坐。啊，你呀，就不要给我那些讨厌的地毯、窗帘。啊，不是，不要用那些后现代理论来说服我。我不需要别人告诉我什么好看，我说不好看就是不好看。是。立川，你是总设计师，不会在上海遥控吧？啊啊，是这样的，那个现场我们已经勘察过了。那里环境比较乱，利川现在身体情况呢不适合在那边久留。呃，可是你们知道，方式对项目质量要求很严格的。利川啊，我觉得你还是要坐镇青岛，严格把关。我明天就去青岛，会在那里待四个月。好，喝点咖啡。Jack 说你们有事找我。啊，对。呃，是这样的啊，那个现在在施工的那个丽水河小区啊，我们 GMF 已经帮方式先垫了两千万的这个材料费和头期款。夫人上次您说过的，这个年底可以把账结清的。是，有问题吗？年底结清没有问题。我只是想说，可以有个什么合同了，或者是可以保证一下比较好。当年 Frank 跟你爷爷谈生意，从来都是口头协议，是个肮脏的 deal。怎么到我们要改规矩了？方是哪一次说话不算数啊？这这倒是没有啊，没有。你知道啊，我们发展商这个行业啊，是非常有风险的。我们的运作就是基于 other people's money， 我们花的就是别人的钱。如果你们的钱不想先让我花，那市面上的设计公司不止你们一家。你们兄弟两个的设计费，比美国的 Gast 公司还要高啊！我从来没给你们讨价还价过，没有。所以这是有了默契了
，就说到这儿吧。啊，呃呃呃，啊，夫人，那个那个，立川好像有什么东西要补充的是吧？啊，立川，来，夫人，我们对你无比信任，这一点你不用担心。我们也不是不肯垫钱，我们只是想要一个凭证。凭证？你什么意思？万一呃，你哪天出门过马路，不小心被车撞，没人知道，方式来见子 GMF 两千多万。什么年代了，还在那边口头协议 ，shake hands。我看他啊，是存心想赖账。我们说到这样子，就不要再讲下去了。我们有五个项目在他手上，万一他生气了，退股，哎，我们麻烦可多了。你知道麻烦，那你刚才诅咒人家，我看呢，在关键的时刻。你比我还能得罪人，早知道不带你去了。我本来就不想去的，是你硬要我去。再说，跟丽莎沟通，就像兜圈子一样，没什么用。嗯、爷爷，嗯，上海分部那么缺钱吗？哦，我们没有缺钱。这是你哥哥出的馊主意吧？让他接电话。嗯。嗯。喂，是你让李川去找 Lisa 要钱的，是吧？呃，是那个，是我、哦。爷爷，不是季川做的事，我们没有去要钱。我跟你说过多少次了，不要去得罪那些开发商。开发商要是打个喷嚏，那建筑商就会得肺炎的。你懂不懂？好了，这个事情过去了，大人不计小人过。我也跟 Lisa 都说过了。你什么时候回来啊？啊，爷爷，我还要去一趟青岛。你知道 Lisa 那个会展中心马上要开始了，工地上太乱了。你别去，还是去好了，不然 Lisa 不放心。哎，这就奇怪了，我对你的健康那么上心，你都不在乎，怎么一个 Lisa 的会展中心，你这么在乎呀？我告诉你，你在我的心里，你的健康是最重要的。赶紧回来，赶紧回来。好，我一定尽快。嗯。再见，爷爷。嗯、你可不可以在洗手间刷牙、啊？人长得太帅了，对着镜子刷牙老爱分神。哎，你看啊，这事情只有是你说的，爷爷就不追究。要是我的话，早就把我骂死了。哎，你是董事长的接班人，不怕你骂谁啊？这个丽莎凤啊。真难搞，比当年那个 Frank 还难搞。我倒是觉得 Lisa 会给钱。哦，他会急于证明他的话跟 Frank 同样有效。喂。Jack， 哦，好啊，好好好好，啊
，谢谢啊，谢谢。我们胜利了，前星期五到账。<笑>嗯。Hello. Hello. 老样子。Yeah. 那，你先过去等我，我马上就过来。啊？啊，不是，我是说，你先过去坐，我马上就把咖啡端过来。不用找了。哇哇，一个大男人穿紫色的衬衫啊，那叫高贵。来着，干嘛呀？怕你太激动了流鼻血。要不要我帮你想个办法制造点机会，让你把咖啡泼到他身上？我跟你说，最好是在裤子的这个位置，你就可以跟他说：“哎呀，对不起。”然后你就帮他擦擦擦。哎呀，好了，你认真点好不好？好，认真点。哎，看看我。我的样子怎么样 ？O 不 OK 啊 ？OK 啊。他说的 OK，O、OK, 不 OK 啊？他说的 OK， 很 OK。OK。哎，你猜他搭讪能不能成功？跟你说了，别八卦。我看戏，我赌一块钱。一块钱有什么好赌的？我赌一块五。啊一块钱。静文，有件事吧，我想跟你说一下。什么事儿啊？就是你说那个 CK 君，其实我认识。嗯。他结过婚，有两个孩子，之前呢是在一家外企做司机，所以开的都是豪华车。不不不，什么意思啊？什么以前啊？他现在失业了，正在找工作呢。不可能。你看他跟你说的完全不一样，真的啦！因为之前我在那家公司做过临时翻译，所以我见过他好几次。那你说他结过婚，戒指呢？嗯，也许忘带了。谢小秋，你们别八卦了。其实我跟你说，据我的分析啊，他至少身家十个亿。十个亿？不可能！我之前都给他找过好几次工作。他还需要你帮他介绍工作？你知道他手上那块表多少钱吗？多少钱啊？这个数。三千。哼，他也买得起。三十万，哎，被骗了吧？那他什么意思？他说我被骗了，还是他被骗了？我被骗了？不可能啊！那就是他被骗了。难道是三十万买的一块 A 货？哎呀，那就真被骗了。嗨，这个是我们店新送来的吞拿鱼三明治，不知道你喜不喜欢？钱已经付过了，我请客。谢谢。哎，你新换一台电脑啊？啊，对啊。这个是我赔给你的修理费，两千块，不知道够不够？啊，你拿着吧，我不用了。不行不行，这个一定要给你的。不用了，真的，你还是学生，你比我更需要。可是你失业了，而且还要养家糊口。再说了，我损坏财物招架赔偿也是应该的，而且你比我更需要帮助，一定要收下的，收下，收下。哎、啊，其实我没有那么需要帮助。啊？小秋啊，其实我们之间有一个小小的误会。什么误会啊？我根本不是司机，而且我没有失业。啊，是这样子的，是我的司机失业了，我哥把他开除了。你哥？就是那个大 boss 啊
。但是你不用着急，我已经把那个司机请回来了，他的一家四口又有饭吃了，你不用替他担心了。外面对客人吼什么呀？我都不敢对客人吼，你吼什么呀？你想赶走我们的客人是不是啊？这种无赖，你以为他那么听话的？说不来就不来了。那、哎、我去找厕所。这是 CK 君让我交给你的。哎、啊、哎，我又没你们八卦。箭头是指哪里啊？哎，这个就是我们要去的地方，只不过呢，这个地方我现在还没有画出来。你对我这么热心，我不忍心拒绝啊！哎，我以为你很需要钱，所以我才把所有的工作机会都分你一半。王立川，王大先生，你要是想找乐子去别处，本姑娘不陪你玩。还还有，你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。四个月了 ，CK 君怎么还没来呀、啊？我想那些盘子一定很痛。这盘子手中正起了，都怪你！没事，你跟 CK 君吵什么架？还在静文呢，是望穿秋水，失魂落魄。好了，一个女子的终身幸福就这么毁在你手上了。说够了没有啊？你都说好几个月了，耳朵都磨出茧子了。我看那个 CK 君也不像什么好人，我们应该庆幸静文没有落入他的魔掌。哎
，人家倒想落入他的魔掌，怎么的？这下好了，还没掉进去，自己走火入魔了。小童，去洗厕所。小秋，倒垃圾。上车吧，我送你回去。小秋，小秋，如果你一直站在这里，你还想被抢一次吗？上车。有没有告诉过你，在这种情况下面，第一件事就是要放下全部东西，立刻跑掉。我包里有巨款。能够满减的命。暴利用我要还你的两千块，我一直放在包里，就是为了方便的时候可以还给你。上次的事，是我对不起你，但看在我还算是个称职翻译的面上，请你原谅我好吗？我知道你不缺这个钱。可是如果你不要的话，我见你一次就会还你一次。这样吧，这个钱我是不会要的。如果你要是觉得不好意思的话，你就请我吃一顿饭。那也行。前面那条街上有个大排档，我经常去的，可以吗？大排档？嗯。大排档是什么？大排档就，哎呀，去了你就知道了。我告诉你啊，我这样不算原谅你。谢谢啊，我们走吧。哎，欢迎下次再来啊！你这么长时间都没有来我们店里，是不是被我吓跑了？我出差了，青岛四个月。你说上海这么大，你为什么偏偏喜欢来我们店里啊？因为很干净，而且停车很方便。还有什么问题吗？我发现哦，我跟你说，我的脑子真的是缺根筋哎！你想想，那天你明明都已经失业了，你怎么可能又把车开到我们店里来嘛？你肯定不是司机呀、啊，对不对？我是怎么想的？我可以理解你的猜测。我小的时候就很喜欢汽车，曾经有段时间，我都觉得我长大就是要当一个汽车修理工。真的？嗯。那你能不能说一说，当翻译是一种什么样的感觉？是不是一种全新的感受？嗯，感觉有点掉价。掉价？翻译是一种很崇高的职业。我不
会是指那个意思。这样子吧，我给你稍微介绍一下 GMF 的结构图。我的爷爷是在这个地方，爷爷的下面呢是我哥哥，我还有董事会。那这三个下面呢？就是有分公司、公司、公司，那在公司下面有很多部门，部门接部门，部门接部门。那再一直下下到最下面、最下面、最下面，到这么低呢？有一个建材公司。这么低啊？你听得懂吗？反正这个建材公司呢。就是上次，你记不记得你画的那个地图，介绍我去翻译的那个意大利公司，我们还打了一场架。嗯，就是那个建材公司。哦，那这么说，貌似你好像是有一点点那什么。不止一点点，很多。我都不知道，如果我回总部的时候看到那几个人，我不知道跟他们说什么。那我,我们大家都吃亏了，就算扯平了吧。所以这样你就可以原谅我了。嗯。那你以后还会不会来我们店里啊？啊，你要我去吗？啊。我就是想说，其实很多人都希望你去啊。如果你想我去，我就去。嗯，其实那天吧，我跟你说，我我说话也是有点太重了。其实我这个人呢，就这样哦，你千万不要往心里去。大人不计小人过啊，来。那干了这杯，我们俩之间的恩怨就一笔勾销了。干杯！我不喝酒。第一，我要开车，呃，安全第一。第二，因为身体的关系，所以我不能喝酒。你喝吧，所以。那你以水代酒好吧？我们俩碰一下总可以吧？干杯！干杯！所以你家只有你一个孩子，有兄弟姐妹吗？我呢，还有个弟弟叫谢小东，小我三岁。谢小东，所以你是秋天生的，他是冬天生的，一言击中。哎呀，我是夸你聪明啦，笨死了。你呢？你家有没有兄弟姐妹啊？啊，我有个哥哥，叫王继川，大我五岁。你见过的？哦，你们从小打不打架呀？从小打到大，一直到现在。<笑>王继川、王立川，你们的名字好像都跟谁有关系哎？他们都说我们两个五行缺水。哎，等等。所以，你的父母才想让你们来上海工作，为的是让你们俩多沾水气，对不对？嗯。我也一言击中，我怎么会这么聪明啊？我太聪明了。我的父母过世了。车祸。对不起啊。没关系，我也在车子里面。你也在车子里面啊？但是我活了，所以我还在。那你命真的很大哎！像你这样，应该去买彩票的。哎，你跟我想的一样。
真买了？哦，中了没有啊？我中了十块。哦，好多哦。这样吧，为了你大难不死，必有后福，干杯！碰一下啦。你这个干嘛了？啊，我不是那个意思。哪个意思啊？我是说你身上穿的那个字叫南南什么高中四年级中学吗？你说这个啊？哦，对，这个南池高中。哎呦，我的家乡在各就，南池高中在各就。各就。嗯，各就在云南省。哦，听起来离上海很远。坐火车的话，要三天两夜。今天这顿饭呢，我,我来请哦，千万不要跟我抢。你要不要少喝一点？我送你回家。我没有醉啊，你都没有吃哎。我跟你说。嗯，这个羊肉串呢非常非常好吃的，我每次来都会点很多，你吃一串嘛。嗯，这个这个这个是。串还在你的嘴巴里，小秋，你真的喝醉了？喂，你你醒醒啊，小秋。小秋这边，上去。这边这边，这边站着。这边靠一下。哎，这边不能。哎，起来起来起来。哎，你去那边坐一下吧。这边这边这边这边。走走，你告诉我你的地址。哎，这边不能，这边不能。哎，你告诉我你的地址在哪里？我送你回家。哎，小秋，小秋。哎，那你先把鞋子脱掉了吧。喂，小秋，这边不能睡。你要睡的话，去客房睡。我这边有客房。小秋，小秋
。你醒了。嗯，嗨。在这儿，你喝醉了，又不告诉我你住在哪里，所以我只好把你带到我家，让你住一晚嘛。我，这是你家哦。嗯。那我没有打扰你的家人吧？我一个人住。哦。那个我，嗯，我我有点口渴，可不可以喝喝点水啊？啊，可以啊，矿泉水可以吗？可以可以。嗯，谢谢啊。还不睡啊？啊，还没，我在后图。嗯，你是建筑师。我早应该想到的啦，怪不得你要买那本字典的。我认识的汉字不多，但是我的口语没问题。嗯，嗯，这么晚你还喝牛奶？嗯，小时候的习惯。一直改不掉。那万一要出差没有牛奶怎么办？去买啊，跑多远也要买回来。哼。嗯，可以麻烦你到我的书房，把我的拐杖拿过来吗？哦，可以的。呃，那你没有拐杖是怎么过来的？呃。我跳过来的，我当然不好意思在你面前跳谢了。其实你平衡能力挺强的，真的。呃，是因为那次车祸吗？已经很久以前的事了。已经很晚了，你去睡吧。嗯，晚安了。你明天几点回学校？我明天九点钟有课。我送你。